Imagine se a temperatura da Terra continuar subindo neste século bem acima do limite de 2 graus Celsius preconizado pelo Acordo de Paris em 2015. Bem, isso causaria um aumento absurdo na intensidade das chuvas em um curto espaço de tempo e secas muito mais severas. O Brasil, por exemplo, perderia em torno de 11 milhões de hectares de terras adequadas à agricultura até 2030, de acordo com o painel brasileiro de mudanças climáticas. É, não é uma boa perspectiva, mas é o que acontecerá se as emissões de gases de efeito estufa não forem drasticamente reduzidas. Ao longo desta década, um instrumento se consolidou como fundamental para esta redução. Trata-se da precificação de carbono, um custo que é atribuído aos impactos negativos causados no planeta por esses gases. Funciona assim. Políticas nacionais e tratados internacionais, como o Acordo de Paris, estabelecem metas de redução nas emissões que devem ser cumpridas por governos e empresas. Países e regiões, estados ou províncias podem utilizar mecanismos de mercado para facilitar e acelerar o cumprimento das metas. Um deles é o tributo sobre as emissões, baseado no custo dos impactos climáticos. O outro instrumento é o sistema de comércio de emissões, também conhecido como mercado de carbono, onde o preço do carbono funciona como um incentivo a investimentos em tecnologias limpas. No mercado de carbono, a empresa precisa comprar licenças de emissão caso suas emissões ultrapassem sua cota de carbono. Há países que implementam a tributação e o mercado de carbono simultaneamente. México, Colômbia e Chile já cobram imposto de carbono de setores econômicos altamente emissores, como o energético. No caso do comércio de emissões, a União Europeia foi pioneira em 2005, quando criou o maior mercado de emissões do mundo. A precificação já foi adotada por 45 governos nacionais e 25 governos subnacionais, que juntos representam 20% das emissões globais. São mais de 11 bilhões de toneladas de gás carbônico. Para termos uma ideia da importância da precificação, o economista britânico Nicholas Stern estima ser necessário um investimento anual de 2% do PIB global em ações de redução das emissões para evitar que a temperatura do planeta suba acima de 2 graus Celsius até 2100. É um custo muito menor do que não fazer nada que implicaria perdas anuais entre 5% e 20% do PIB global. Uma boa notícia é que o valor anual dos tributos sobre emissões e do mercado de carbono aumentou mais de 50% entre 2017 e 2018, alcançando 82 bilhões de dólares. A Contribuição Nacional Determinada, NDC, do Brasil ao Acordo de Paris é uma dentre 88 NDCs que consideram utilizar mecanismos de mercado para acelerar a redução das emissões. Espera-se assim que nos próximos cinco anos o governo brasileiro comece a implementar um sistema nacional de precificação de carbono. Uma característica muito importante do sistema de precificação de carbono é sua flexibilidade. Afinal, sistemas nacionais e subnacionais de comércio de emissões podem se conectar a mercados regulados de outros países e regiões, facilitando o comércio de licenças de emissões entre eles. Esperamos que mais e mais empresas e governos descubram na economia de baixo carbono uma nova rota de oportunidades de investimentos em negócios sustentáveis. A precificação de carbono é um dos mais importantes mecanismos para acelerar essa transição.